Introducción. Una historia de pasión y envidia. Esta es una historia que nos lleva a explorar los rincones más oscuros del alma humana, donde la pasión y la envidia se entrelazan de manera inextricable. En la novela Abel Sánchez, el famoso escritor español Miguel de Unamuno nos lleva a un mundo de emociones intensas. Publicada en 1917, esta obra es una de las más emblemáticas de Unamuno y refleja su profunda preocupación por los conflictos internos del ser humano. La historia se centra en dos amigos de la infancia, Joaquín y Abel, cuya amistad se ve arruinada por una envidia terrible. Desde pequeños, Joaquín y Abel compartieron juegos y sueños, pero a medida que crecieron, sus caminos comenzaron a divergir. A través de las páginas del libro, Unamuno nos muestra lo complicada que es la naturaleza humana y lo destructiva que puede ser la pasión cuando no se controla. La narrativa nos sumerge en los pensamientos y sentimientos de los personajes, revelando sus miedos, deseos y frustraciones más profundos. La envidia, como un veneno que actúa en silencio, va dañando el alma de Joaquín desde que es niño. Cada logro de Abel, cada sonrisa, cada éxito, se convierte en una espina clavada en el corazón de Joaquín. La supuesta perfección de Abel, su éxito en el amor y en el trabajo, se convierten en un tormento para Joaquín. Abel parece tenerlo todo, una carrera exitosa, una familia amorosa y el respeto de todos a su alrededor. La obsesión de Joaquín por Abel lo va consumiendo poco a poco, convirtiéndolo en una persona amargada y con sed de venganza. La envidia se convierte en una fuerza destructiva que lo lleva a tomar decisiones impulsivas y a actuar de manera irracional. A lo largo de la novela, Unamuno nos invita a pensar en lo importante que es nuestra identidad y cómo las relaciones con los demás pueden marcar nuestro destino. La lucha interna de Joaquín nos hace reflexionar sobre nuestras propias inseguridades y cómo éstas pueden afectar nuestras relaciones y decisiones. Los personajes de Abel Sánchez se debaten entre la búsqueda de la felicidad y la lucha contra sus propios demonios. La novela nos muestra que la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra nosotros mismos y nuestras propias debilidades. En última instancia, Unamuno nos deja con una pregunta. ¿Podemos encontrar la paz y la felicidad si no enfrentamos nuestros propios miedos y envidias? La infancia semillas de rivalidad. Desde muy pequeños, Joaquín y Abel muestran personalidades completamente diferentes. Joaquín, introvertido y pensativo, admira la energía y el encanto de Abel. Sin embargo, esta admiración se transforma poco a poco en un sentimiento oscuro a medida que se da cuenta de que los demás prefieren a su amigo. La rivalidad entre ambos se nota en los juegos de niños, en las competencias del colegio y en la atención que reciben de los adultos. Joaquín se siente siempre opacado por Abel, como si él fuera menos importante, menos brillante. Esta semilla de envidia, sembrada en la infancia, crecerá con el tiempo, alimentándose de cada triunfo de Abel y cada fracaso de Joaquín. Lo que empieza como una simple competencia infantil, se convertirá en una obsesión enfermiza que marcará el destino de los dos. El éxito de Abel, despertando la bestia interior. Abel y Joaquín, eran amigos inseparables desde la infancia. Compartían sueños y aspiraciones, pero la vida los llevó por caminos muy diferentes. Con el paso de los años, Abel se convierte en un médico exitoso y respetado, conocido por su dedicación y habilidades excepcionales. Su nombre se menciona en revistas médicas y es invitado a conferencias internacionales, mientras que Joaquín no encuentra su lugar en el mundo. A pesar de sus esfuerzos, no logra establecerse en una carrera y se siente perdido, vagando sin rumbo por la vida. La fama de Abel aumenta, al igual que la envidia de Joaquín, quien observa desde las sombras cómo su amigo recibe aplausos y reconocimiento. Abel firma autógrafos y da discursos inspiradores, mientras Joaquín lucha con su propia insignificancia. Joaquín observa sin poder hacer nada cómo su amigo consigue todo lo que él siempre ha deseado, reconocimiento, amor y felicidad. Ve a Abel rodeado de admiradores y seres queridos, mientras él se siente cada vez más solo y olvidado. El éxito de Abel despierta en Joaquín una profunda inseguridad y un sentimiento de inferioridad. Cada vez que se mira al espejo, ve a un hombre derrotado, incapaz de alcanzar sus sueños. Se siente humillado, 
incapaz de alegrarse por su amigo. En reuniones sociales, finge una sonrisa mientras su corazón se llena de amargura. La felicidad de los demás es un recordatorio constante de su propio fracaso. Cada logro de Abel es como una puñalada en el corazón de Joaquín, recordándole su propia mediocridad. Las fotos de Abel en eventos exitosos son como fantasmas que lo atormentan, recordándole lo que nunca pudo alcanzar. La sombra de Abel se cierne sobre Joaquín, oscureciendo sus pensamientos y envenenando su alma. La envidia se convierte en una sombra constante, nublando su juicio y llenando su mente de pensamientos oscuros. La envidia se transforma en un monstruo que lo devora por dentro, alimentándose de su resentimiento y amargura. Cada día, el monstruo crece, haciéndolo sentir más atrapado y desesperado, llevándolo por un camino de amargura y resentimiento. Joaquín se encuentra en un sendero oscuro y solitario, incapaz de liberarse de las cadenas de su propia envidia. Su vida se convierte en un ciclo interminable de dolor y frustración, mientras la bestia interior sigue creciendo, consumiéndolo lentamente. La espiral de envidia. Joaquín se consume. La envidia es un sentimiento corrosivo, una sombra que se cierne sobre su vida, oscureciendo cada momento de alegría y paz. La envidia que carcome a Joaquín lo transforma en una persona solitaria y amargada. Cada día se siente más aislado, incapaz de conectar con los demás. La soledad se convierte en su única compañía y la amargura en su único consuelo. Se aleja de los demás, incapaz de disfrutar de la vida mientras la sombra de Abel lo persigue. Abel, su antiguo amigo, ahora es el centro de sus pensamientos. Cada éxito de Abel es una daga en el corazón de Joaquín, una herida que nunca sana. Los éxitos de su antiguo amigo se convierten en sus propios fracasos, en una tortura constante que lo consume día tras día. La frustración y la ira se apoderan de él, llevándolo a destruir todo lo que alguna vez valoró. Sus sueños y aspiraciones se desvanecen, reemplazados por un deseo insaciable de ver a Abel caer. Los pensamientos negativos se apoderan de su mente, nublando su juicio y llevándolo a actuar sin razón. Cada día, su mente se llena de pensamientos oscuros y destructivos que lo empujan a tomar decisiones irracionales y perjudiciales. La envidia se convierte en una obsesión enfermiza, en un laberinto sin salida donde Joaquín se pierde cada vez más. Cada intento de escapar de esta espiral lo lleva más profundo en la oscuridad donde la esperanza y la luz parecen inalcanzables. A medida que la envidia lo consume, Joaquín pierde interés en sus propias metas y se dedica a observar cada paso de Abel, buscando cualquier pequeño error o debilidad que pueda usar en su contra. Su vida se convierte en una vigilancia constante, una búsqueda interminable de fallos en la vida de Abel. La envidia lo ha convertido en un ser ruin y miserable. Su rostro, antes lleno de esperanza y sueños, ahora refleja la oscuridad que lo consume. Cada sonrisa torcida y cada mirada siniestra son testimonio de la transformación que ha sufrido, de cómo la envidia ha destruido todo rastro de humanidad en él. La máscara de amistad, un juego peligroso. A pesar de la envidia que lo corroe por dentro, Joaquín finge ser amigo de Abel. Va a sus fiestas, lo felicita por sus logros y se comporta como un amigo fiel y dedicado. Sin embargo, bajo esta máscara de amabilidad se esconde un corazón lleno de rencor y amargura. Joaquín juega un juego peligroso, fingiendo una amistad que ya no siente para no levantar sospechas y así poder seguir de cerca la vida de su rival. Se convierte en un experto en el engaño, escondiendo sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa falsa. Esta doble vida llena de falsedad e hipocresía, termina por destruir a Joaquín desde dentro. La envidia lo ha convertido en un ser despreciable, incapaz de sentir verdadera amistad o amor. Elena y Tilsan, objeto de deseo y discordia. La llegada de Elena a la vida de Joaquín y Abel complica aún más su relación. Elena, una mujer hermosa e inteligente, despierta el amor de ambos amigos convirtiéndose en un nuevo motivo de rivalidad y deseo. Joaquín, incapaz de soportar la idea de que Abel también le arrebate el amor de Elena, se obsesiona con ella. La ve como un objeto valioso, un trofeo que debe conseguir para demostrar que es mejor que Abel. 
la lucha por el amor de Elena se convierte en una batalla campal entre ambos amigos, en la que vale todo. La envidia y el deseo se mezclan en un cóctel explosivo que amenaza con destruirlos a todos.